Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonitos, qué bonitos que son los angelitos. No, son una dulzura. Miren qué bonitos. Este, acá en este angelito utilizamos varias técnicas que está súper divertido, está buenísimo. Y lo vamos a compartir desde nuestro taller. Son, miren, están bien duritos. Por eso hay varias técnicas para compartir y para emplear en otros trabajos. Pero hoy la idea es agregar arbolitos a nuestras fiestas, en las ventanas, los pueden hacer guirnaldas, pueden colgar uno encima de otro, quedan fantásticos, siempre quedan bonitos y como les digo en el tuto, como souvenir, como regalito para la familia, a ponernos a tejer estas bellezas, ¿qué les parece si ya lo hacemos? Porque es súper rápido este trabajo, a disfrutar de angelitos para nuestra Navidad. Bueno amigos, miren, acá se los muestro un poquito más de cerca. Obviamente no podía faltar un ángel para este año. Todos los años venimos haciendo angelitos de distintos tipos. Este es un modelito ya recontra recontra visto porque hasta las abuelas los hacían, son divinos. Eh, a mí me gusta mucho colgarlos en las ventanas, pero obviamente ustedes van a elegir. Puede ser una galería en la entrada de la casa, lo podemos poner también en las mismas coronas, la verdad que son divinos, este es más pequeño. Eh, les cuento, miren, qué diferencia hay, ¿no? Están tejidos con la misma aguja, que ahora les voy a hablar sobre la aguja, pero este tiene un hilo más finito, este es un hilo con seda que lo vamos a tejer ahora. Y este es el hilo finito rústico tejido doble. A la vez le agregué una hilerita más en, en esta parte de baja, y entonces quedó como más larguito, me gustó que lo vamos a hacer con este hilo y lo vamos a hacer igual con una hilerita más. Pero miren qué bonitos que quedan, están endurecidos con cola y tienen chibre por encima, bueno la estrellita con chibre, el halo con algún alambrecito de cobre, piedritas, puede ser eh, alguna pieza de bijou que tengan, este es con plateado, miren qué bonitos. Cómo decoran y no puede faltar un ángel, no puede faltar un angelito en las fiestas. Incluso hasta para souvenirs, miren qué bonitos para los chicos que están tomando la comunión. Este, son muy bonitos o para el cuarto de un bebé. Los ángeles vienen siempre bien, los invito a que entren en el canal y vean el móvil que hicimos el año pasado con ángeles que es un sueño y es para todo el año porque lo pueden usar como les digo eh, para los cuartos del el cuarto de los bebés y andarían perfectos. Acá tengo alambrecitos de cobre, pero también se consiguen alambrecitos estos dorados en los cotillón para hacerle el halo a los angelitos. Este lo tiene de cobre. Eh, ustedes van eligiendo, puede ser plateado, pueden ser de colores, a jugar también. ¿no? En este caso los hice blancos, pero ustedes si se animan pueden hacer con colores pasteles, quedan muy bonitos también. Bueno, a estos hermosos angelitos los voy a colgar, así les muestro todos los materiales. Bueno, les hablé de los alambres, acá tengo un halo hecho, miren que son muy maleables. Utilicé como moldecito estos mismos tubitos, pero puede ser cualquier frasquito que tengan en casa para ayudarse a hacer estos aritos, pero que queden bien redonditos. Con un trocito muy muy pequeño de alambre son muy maleables ¿eh? así que cualquiera de los dos grosores o los que venden en el cotillón que también son estos grosores y la verdad que son muy maleables lo pueden hacer tranquilamente con las manos entonces hablamos del alambre hablamos de la agujita la aguja es una 4 ceros de acero pero puede ser una de aluminio número 2 2 y medio hasta un 3 podría ir perfecto ¿Qué les cuento? El hilado, el que hice, el ángel, que es más grandecito, lo hice con este finito tejido doble. Es algodón común, el común común. Este sería macramé, que acá, se me, acá se me mezcló un hilito de otro color, eh, que podría ir también, eh, tranquilamente, también doble, si lo quieren hacer un poquito así, de este tamaño grandecito, si no les va a salir demasiado pequeño. Y el más pequeño estaba tejido con este hilo de algodón con seda, de, que es el que voy a tejer ahora este no lo usé doble lo usé así simple pero con la misma aguja ¿eh? 
Bueno, ¿qué otra cosa vamos a necesitar? Un poquito de gibre, puede ser eh, estos colores que, que usamos siempre en Navidad. Con este que es blanquito, que es como, es como mmm, transparente, pero se le nota siempre esos brillitos, queda muy bonito. Con esto yo esparcí sobre el ángel. Y las estrellitas se las esparcí con estos colores. O con plateado, que puede ser tranquilamente. Puede ser brillantina, lo que tengan, como para darle un toquecito de, de, de brillo. Apenas una nada, nada, que es para rellenar la cabecita de vellón. ¿Eh? Muy poquito, no tienen vellón, un poquito de algodón, un bollito de papel, una bolsita bolladita también podría ir tranquilamente. Algunas piedritas que yo ya las vengo usando, estas son facetadas y estas otras que también las vengo usando en muchos trabajos, son unas piedritas de bijú muy bonitas, que para los ángeles queda perfecto. Acá tengo un cordoncito plateado que también podría ir muy bien para colgar, para hacer el ojalito. Eso ustedes lo van viendo. Bueno, si quieren incorporar algún tipo de hilo dorado o plateado, ustedes se van a ir viendo como, con qué pueden enhebrar sus piecitas de bijú. Pero son, por lo general, cosas que tenemos en casa. Bueno, entonces, vamos a hacer así. Comenzamos por la cabeza. Comenzamos por la cabecita, que es muy simple. Son trabajos muy, muy simples estos, muy rápidos de elaborar, así que vienen bárbaros. Un anillito mágico o nudo deslizado, lo voy a hacer de nuevo, por si alguien nunca lo vio. Dejamos siempre una hebra medianamente larguita para poder enhebrar y hacer nudo. Cuando hacemos anillitos o nudos mágicos o nudo deslizado, siempre hay que dejar una hebrita para hacer un, un, un nudito en el centro cuando ajustamos todos los puntos y no tienda a abrirse de ninguna manera. Entonces, yo lo hago de esta forma, miren. Ahí enrosco dándole solo una vuelta, ahí. Y dejo esta hebra que va a ser para tejer. Entonces me queda el anillito ahí envolviendo mi dedo. Paso la aguja por debajo. Tomo esta hebra, la engancho y la traigo. Me va a quedar este rulito en la aguja. Voy a hacer una cadenita y recién retiro ahí el dedito. Entonces, cuando nosotros cargamos con puntos todo alrededor del anillito, los puntos que uno necesite... Esta es la colita que vamos a tirar para ajustar el anillo o el nudo y nos van a quedar todos los puntitos este, presionados. Bueno, en este anillito voy a tejer 6 puntos bajos. Entonces acá tengo mi primer cadenita. Voy a pasar por debajo, engancho y hago mi primer punto bajo. Así tejo 6. Todos dentro del anillito. Tengo 3, 4, 5 y 6. Muy poquititos porque la cabeza es muy pequeña. Tengo los 6 puntitos. Ahora sí voy a tomar esta hebra que les comentaba. Obviamente les estoy explicando al que nunca hizo un anillito. Ahí y ajusto. Así es como hacemos este anillito mágico. Por eso, o nudo deslizado. Y creo que tiene algún otro nombre por ahí. Ahí, ajusto bien y queda bien, bien cerrado, pero tengo que cerrar la hilera. Entonces voy a buscar el primer punto, que lo tengo aquí. Ahí. Y cierro la hilera con un punto deslizado. Por lo general, cuando hacen este tipo de, de bolitas, se teje en espiral. Yo, en este caso... Voy a levantar hilera por hilera, pero es una decisión de ustedes como quieran hacer esta cabecita. Acá abajo me va a quedar la hebra de la cabecita que ajuste. Esta hebra la dejo ahí, me olvido, me voy a poner a tejer la cabecita. Entonces, sobre cada punto que son 6, voy a tejer un aumento, o sea que tejo dos puntos por punto que encuentro en la hilera. Levanto con una cadenita. Y aquí voy a tejer el primero y el segundo, siempre en el mismo espacio porque estamos haciendo aumentos, hasta tener 12 puntos bajos en total. Entonces esto es muy fácil. Ahí tejo 1, 2, ya tengo 4. Y así 
voy a ir haciendo aumentos hasta tener los 12. Me quedo tejiendo. Acá ya di toda la vuelta y voy a cerrar la hilera. Entonces busco el primer punto. Por eso les decía, si quieren tejer en espiral, ustedes acá tendrían que poner una marquita, porque este es el primer punto de la hilera que sigue, y ahí ponen un marcadorcito y tejen en espiral si ustedes quieren. Entonces yo lo cierro. Ahí. Cerré mi hilera. Entonces levanto una cadenita y tejo 12 puntos. Acá ya no hacemos aumento. Estamos construyendo lo que sería eh, la, la altura para la cabecita. ¿Eh? Yo por lo general las, les, las llamo paredes. Cuando hacemos bolso, cuando hacemos cuencos, cuando hacemos zapatitos. <ríe> lo que es todo alrededor es un, una parecita. Estamos construyendo la altura de lo que vendría a ser eh, la cabecita. Bueno, acá voy a cerrar la hilera, como les decía, porque no tejo en espiral, pero si ustedes lo desean, lo hacen. Y ya tejí esta otra hilera con 12 puntos. Bueno, me voy a quedar tejiendo dos hileras más con 12 puntos. ¿Eh? Así que levanto con una cadenita y comienzo a tejer esta hilera y una próxima con 12 puntos. Y ya con esa altura es suficiente para ir cerrando y formar la cabecita. Me quedo tejiendo esta y la otra y ya les cuento cómo lo cerramos. Ahora sí, tengo estas tres hileras a partir de, del aumento, tres hileras más con 12 puntos. La hebra esta es la del anillito. Yo la, la enhebré con una aguja y me la llevé hacia abajo. Acá podemos hacer un nudito para que esto no se abra, pero... Este hilo me va a servir si quiero para enhebrarlo y luego unirlo al cuerpo porque es una hebra bastante larga y con dos puntaditas es suficiente para unirlo. Y si no, ustedes hacen un nudito, lo llevan hacia adentro y lo esconden. Pero yo lo traje hacia abajo porque así no me molestaba porque ahora tengo que empezar a disminuir y tener que ponerle el rellenito. Así que ese hilo me estaba molestando, lo llevé hacia abajo. Pero me despreocupo, lo dejo para lo último. ¿Qué tenemos que hacer en esta hilera? Disminuir. Hacer 6 disminuciones. Entonces, también las disminuciones son muy fáciles. Voy a levantar una cadenita. Entro en el primer punto. Engancho y traigo la hebra, pero no cierro el punto. Voy al lado. Engancho y traigo la hebra. Ahora sí, cierro. Esta es una de las maneras de disminuir. Hay varias formas. Pero esta es la más conocida y... Este, es bastante sencilla. Entro de nuevo, engancho, entro en el punto de al lado, engancho y cierro todo junto. Ya hice dos disminuciones. Y así, con mucho cuidado, porque es una pieza muy pequeña, <ríe> a no enredarse los dedos, vamos a ir dando toda la vueltita y hacer las disminuciones. Nos va a quedar un, un orificio muy chiquitito, pero por ahí vamos a poder colocar el relleno. Ya di toda la vuelta, sí, aquí estoy. Bueno, estiro un poquito la hebra, que ya la podría cortar, pero voy a cortar una hebra también, un poquito larga, porque hay que enhebrar una aguja. Entonces, aquí mismo yo puedo ya hacer un nudito y ajusto. Con esta voy a enhebrar para poder darle la última, eh, unas puntaditas para cerrar esta cabecita. Esto, miren, por eso les decía, es muy, muy chiquito el trocito este de relleno de vellón. Si pueden con el dedo, lo rellenan con el dedo. Y si no, a ver, un lapicito y se ayudan o, o con una agujita más un poco más gruesa porque está muy finita para ayudarse pero es muy muy poquito no lleva casi nada si sí, hay que darle una formita no a la cabecita para que quede más bonito el ángel ahí está tiene tiene relieve el tener la cabeza rellena la cabeza bien gordita entonces enhebramos una aguja tipo lanera o alguna aguja que tenga un ojal medio, medio grandecito, lojito, porque este hilo no es tan, tan finito. 
Este es el hilo que ya lo hemos visto muchas veces este, con seda y queda muy bonito. Bueno, ahora es simplemente tomar algunos puntitos y la vamos cerrando. Yo voy a ir enganchando así y frunciendo un poquito a medida que voy sujetando estos puntitos. Y la vamos cerrando de a poquito. Miren qué rápido. Es súper, súper rápido porque la pieza es muy pequeña. Pero bueno, la verdad que queda muy bonita con la cabeza así rellena. A mí me gusta mucho cómo queda. Estos angelitos los tengo hechos de hace muchos años decorando mi cocina y parte de mi casa. Pues yo decoro todo, ¿eh? Todo, toda la casa porque me encanta. Bueno, hacemos un nudito. Ahí quedó bien cerrado. Lo puedo llevar hacia abajo. Ahí, o si quieren ya aprovechan y le hacen el ojalito, si la hebra es bastante larga, pueden hacerle acá directamente el ojalito para colgar. Eso ustedes lo van a ir viendo, que es lo que les resulta más cómodo. Bueno, esta ya la voy a dejar así enhebrada. Voy a aprovechar y con el, el hilito este que me quedó del nudo deslizado a un doble nudo, ya me queda trabado, no se va a ir a ningún lado. Y con una de estas hebras, una esta la voy a esconder por dentro y corto. Y esta la voy a dejar para unir al cuerpito esta cabeza. Reservamos esta pieza y empezamos con lo que sería parte del cuerpito. Vamos por el cuerpito. Ya reservé la cabecita por allá. El cuerpito también. Vamos a hacer un, un nudo deslizado. Y dentro de este nudito deslizado ya hice la cadenita. Voy a tejer... 10 medias varetas. Entonces levanto una cadenita más y comienzo a tejer mis medias varetas. 10. Una vez que tengo las 10 medias varetas, ajusto el nudo otra vez ahí y lo dejo. ¿Eh? Ahora vamos a trabajar. Acá no vamos a unir esto, lo que sería como un círculo. O un disquito porque es parte de las alitas del angelito ven ahí estamos aquí estamos trabajando sobre este centro entonces vamos a dejar ahí esa belleza y vamos a hacer así levanto una cadenita giro y voy a tejer por cada punto una media vareta una cadenita de separación y ahí voy de nuevo una media vareta una cadenita al aire. Así punto por punto. Acá terminé de hacer toda la hilera. Ahora nuevamente vamos a girar. Levanto una cadenita. Y levanto dos cadenitas más para dar la altura de una vareta. Entonces, dentro de cada uno de esos arquitos vamos a hacer dos varetas. Pero esta, la de orillo, va a acompañar la que viene dentro de este arquito. Ahí. Entonces yo ya completé aquí con dos varetas. Y en cada huequito vuelvo a tejer dos varetas juntas. Ahí. En esa cadenita que habíamos hecho al aire, ahí, tejo dos varetas juntas. Súper fácil. Me quedo tejiendo. Bueno, terminé de darle eh, los aumentos, que eran dos varetas por cada cadenita. Al hacer dos puntos en cada huequito, entonces le estamos dando un aumento y nos ayuda a formar esto. Ahora vamos a terminar con unos picots. Pero antes de terminar con unos picots, eh, como mi cabeza <ríe> está a mil y ya estamos en diciembre, <ríe> vengo corriendo mucho, me imagino que como todos ustedes... Me, me, me olvidé de mencionarles que vamos a necesitar cola vinílica. Sí les mencioné que endurecí los angelitos con, con cola vinílica, pero me olvidé de mostrárselos como material. Así que por favor, please. <risa> Perdón, estamos ya en diciembre, qué locura. Eh, cola vinílica para endurecer. ¿eh? Vieron que les mencioné que los había endurecido para que queden así tiesitos, pero quedan muy bonitos. Nos faltaba la cola vinílica que eh, si tienen niños en casa seguro que cola vinílica del colegio nos quedó y si hacen artesanías tienen también 
y si no, es muy poquito, es muy poquito. Si ustedes se animan a hacer almidón con, con el almidón de maíz, bueno, lo pueden hacer también, ¿eh? porque no lo mencioné, pero a mí me parece que estas piezas que son tan simples y tan pequeñas, que con un poquito de cola vinílica quedan fantásticos. Yo lo vengo usando hace muchísimos años, porque en otras ocasiones uso almidón también. Pero bueno, ahí está, otra opción más. Si quieren usar almidón también lo pueden hacer. Pero la cola es súper rápido y seca rapidísimo también. Volvemos al angelito después de ese desliz de haberme olvidado de mostrarles. <risa> ahí vamos con el picot. Entonces, giro al trabajo. Voy a hacer una cadenita. En el primer punto voy a tejer un punto bajo y tres cadenitas. Vuelvo al punto bajo y tejo otro punto bajo porque estoy buscando relieve. En el punto de al lado, un puntito bajo. Y salto al punto próximo para hacer el otro picot. Otra vez, un punto bajo. Ahí. Nuevamente, inicio el picot con tres cadenitas. Vengo hasta aquí, paso la aguja y cierro. Voy al punto de al lado. Cierro y voy al punto de al lado y comenzaría el tercer picot. Así les tiene que quedar y vamos a dar toda la vuelta. Cuando llegamos a este punto cortamos la hebra. Así que me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos. Bueno amigos, miren, acá yo ya corté la hebra, hice un nudito, terminé con los picot. Ahora lo vamos a poner patitas para arriba. Y vamos a comenzar a hacer la parte de la faldita. Entonces, vamos a buscar un centro. Contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y voy a trabajar en estos cuatro picot que me quedaron aquí. Pero pueden trabajar entre medio. ¿eh? Depende cómo les haya quedado a ustedes. Entonces voy a buscar un poquito más de hebra. Y voy a trabajar, a ver cómo les dije, conté, conté 3 y 3. Porque nosotros tenemos que buscar un centro. Nos tiene que quedar parejo de los dos lados. Que van a ser las, las, los extremos de las alitas. Y vamos a trabajar en estos picot que nos quedan. A mí me quedaron cuatro, no sé por qué, pero me quedaron cuatro. Acá voy a pinchar cada uno de estos picot con varetas. Entonces, vamos a hacer en cada uno de los picot así dos varetas una cadena y en el mismo picot o sea en el mismo espacio otra vez dos varetas ahí es como, como un abanico qué otra cosa les voy a comentar eh, yo elegí hacer esta especie de abanicos y también elegí picar justo en el, en el picot pero ustedes pueden hacer todo, varetas, varetas caladitas, algún otro punto en relieve, pueden pinchar aquí en el medio. No necesariamente tiene que ser donde eh, yo lo hago. Si ustedes quieren hacer varios y hacerles este, la faldita de diferentes puntos, eso está buenísimo. Y ustedes jueguen, como decimos siempre, porque la agujita esta se los permite. Y vamos incorporando otro tipo de puntos. Entonces, miren, yo no estoy separando con nada. Simplemente estoy tejiendo dos varetas, una cadena, dos varetas. En estos cuatro picot centrales que me quedaron a mí. Ahí se me destejió, lo vuelvo a tejer. Y ahí voy con el último. Ahí. Recuerden que es una pieza muy pequeña. Y van a hacer un montón en un rato. ¿eh? Ahí está. Inició la parte de la faldita. Voy a hacer una cadenita. Giro. Levanto dos cadenitas más para hacer una vareta de orillo. Vuelvo a repetir en el centro donde hicimos la cadenita el mismo punto. Entonces tejo dos varetas. Una cadena y dos varetas dentro de esta especie de abanico. Todavía no separo con nada porque como estos abanicos pequeñitos se van abriendo, no necesita todavía ningún aumento. 
Entonces me quedo a terminar toda esta hilera tejiendo el mismo punto. Bueno, acá ya giré porque terminé esta segunda hilera y este, levanté la varetita de orillo. Ahora sí vamos a hacer un pequeño aumento, o sea que voy a repetir el mismo eh, abanico, lo llamamos, porque tiene esa formita. Pero esta vez sí voy a hacer una cadenita entre uno y otro. Ese es el pequeño aumento que le vamos a dar en esta hilera. Fácil, fácil, fácil. Para principiantes van a quedar como reyes. Para el que nunca tejió, esto lo puede hacer tranquilamente. Y la verdad, van a quedar re que te bien si hacen regalos de este tipo. Porque son originales, porque son bonitos. Porque en los negocios no se consiguen. Ven que yo hice una cadenita entre medio de cada uno. Ahí está. Y también para decorar sus, sus hogares. O los de su familia si quieren regalar como souvenir. Acá vuelvo a tejer la vareta de orillo. Cadenita, giro. Pero antes quiero mostrarles cómo va quedando. ¿Ven? De a poquito va creciendo. Ahora le vamos a hacer una hilera más, que es lo que yo les decía. En este yo no agregué, llegué hasta ahí y luego el borde. Pero yo le voy a agregar una hilera más de estos tipos de abanicos. Como le agregué al segundo ángel. ¿Ven? Ahí. Entonces. Entonces ustedes tienen la opción de, incluso lo pueden hacer bien largo. ¿eh? Les va a quedar increíble. El tipo tapiz. No, no, uno, un ángel bien, bien larguito el, el vestidito. No, hermoso les va a quedar. Bueno, hacemos de nuevo la vareta de orillo, una cadena más. Y ahora vamos a repetir los abanicos sin la cadena en el medio porque vamos a tejer en vez de dos varetas, tres varetas. Entonces acá ya estamos haciendo el aumento. Por eso este no va a tener cadenita entre medio de uno y otro. Tejí tres varetitas, la cadena del medio y otra vez en el mismo espacio vuelvo a tejer esas tres varetas. Y ahí estamos con el aumento. Y hacemos eh, esta, este vestidito más eh, largo. Como les comentaba recién, ustedes pueden dar el largo que quieran. Si lo hacen súper largo que va a quedar espectacular. Muy, muy vistoso. Y esto es todo, amigos. Miren qué simple. Me voy a quedar tejiendo a terminar esta hilerita y ya les muestro cómo lo vamos cerrando. Miren cómo les tiene que quedar. Qué bonito. Bueno, ahora sí, ya lo tengo ahí patitas para arriba. Vamos a hacer eh, la base para estas onditas, esta especie de puntillita que tiene. Bueno, súper fácil y bonito. Eh, aquí voy a hacer un punto bajo, tres cadenas al aire y voy a entrar en el medio del abanico. Ahí un punto bajo, tres cadenas al aire y entro aquí entre un abanico y el otro. Tres cadenas al aire y así repitiendo el mismo movimiento hasta cubrir toda la parte baja de este vestidito. Me quedo tejiendo. Acá lo giré y ahora vamos a entrar en cada uno de estos arcos y tejemos así. Un punto bajo, tres varetas y un punto bajo. Y así se van a ir formando estas onditas tan lindas que es como una puntillita. En cada uno de los arcos repetimos el mismo movimiento. Miren qué bonito que queda, amigos. Esto mismo, si ustedes lo hacen con algún hilo grueso o con lanas y con agujas más, más gruesitas, tranquilamente pueden hacer las antiguas agarraderas que tanto hacían las abuelas. Bueno, quedan, quedan fantásticas. Y si le quieren hacer algún tipo de relieve, miren cómo me voy. Yo me voy con las ideas, pero bueno, es para compartir con todos ustedes. Miren qué bonito. Ahora sí, volvemos al ángel. Me voy a quedar a esconder todas estas hebritas. Acá voy a hacer un nudo porque recuerden que es el nudito mágico o el deslizado. Hacemos un nudito. 
Y vamos a hacer la parte de los bracitos, pero me quedo limpiar la pieza. Bueno, a mí me gusta eh, con bracitos. <risa> No sé si a ustedes les gusta con o sin bracitos. Por lo general no le vemos bracitos. Pero como soy muy molesta, a mí me gusta con bracitos. Yo le hice, siempre que los hice, los hice con bracitos. Así que les agregué esta piecita de bijou que la pinté con cola y le puse chibré. No es que viene así rojita pintada. Entonces a este igual tiene plateado. Este está como más tiesito porque ya tiene, está todo pintado con esta cola del colegio, la escolar. Y esta también es una estrellita que la usé en otros trabajos, pero las pinté con un poquito de cola y las sumergí en el chibre. Entonces me quedaron con un poco de brillito, pero si ustedes consiguen alguna pieza, puede ser una perla, puede ser, no sé, alguna, o, no sé, hasta un botón. Tienen un botón, le ponen un poquito de cola, le mandan un poquito de chibre y tienen una pieza espectacular que les puede ir perfecto. No quieren ponerle nada, hagan el cordoncito igual. Y ahora les explico, una vez que está el cordoncito, cómo le hacen las manitos. Pueden hacer las manitos haciendo un nudo en el medio, que también lo he hecho en otros trabajos. Así que no hay excusa, podemos hacer estas cosas. Bueno, acá. Vamos a los bracitos, que es una pavadita, hacerlo. Van a dejar una hebra medianamente larga, porque luego por detrás tienen que enhebrar y con una aguja darle una puntadita para sostenerlo. Así no hacemos mucho nudo, mucha cosa. Entonces, dejo una hebrita para enhebrar en mi aguja. Y es simplemente tejer cadenas. ¿Ve? Hacen cadenitas como para que no le quede un hilito, este, un hilito solo finito. Yo tejí unas 15 cadenas aproximadamente. Eso va a variar en el tamaño también del ángel como le salga a ustedes con, con el hilo que elijan hacer porque lo pueden tejer con un hilo grueso de algodón, también puede ir perfecto ¿eh? lo ideal es que sea algodón, no les digo lana en esta ocasión porque mmm, si vamos a utilizar cola cola vinílica, la, la escolar eh, esta cola, la común eh, la lana no va a funcionar con la lana salvo que hagan almidón, ahí ya podría ser lana, pero estos trabajos no solo que quedan más firmes, quedan bonitos, quedan mucho más delicados si los hacemos con hilo de algodón. En este caso es hilo de algodón con seda, pero como tiene mucho algodón, anda perfecto, hace caso la cola, <ríe> queda, me hace caso, queda como quiero. Entonces, tejemos unas 15 cadenitas aproximadamente, tengo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pero lo voy a probar. Tengo las 15 cadenitas aquí, ahí, pero ¿qué voy a hacer? Lo voy a apoyar sobre el angelito y me voy a fijar que me guste el tamaño que le va a quedar. Yo lo voy a, a colocar más o menos aquí donde empieza el aumento de las varetas en esa hilera que sería aproximadamente, ¿viste? Ah, si no hay un poquito más arriba, más o menos donde ustedes ven que podrían hacer los bracitos. No se los voy a poner acá en la cintura. Tiene que ser o aquí o aquí, aproximadamente en ese lugar. Entonces tengo que medir que queden proporcionados ¿eh? los bracitos, o lo que simula ser bracito. Ahí me gusta, yo hice unas 15, pueden ser 16, 17. O si es muy grueso el hilo, 12 quizás. Entonces, hasta aquí, hasta aquí llega mi amor, diría mi abuela. Hasta aquí llego con las cadenitas, hago uno más solamente para hacer un nudo. Y de este lado también dejo una hebra para que yo pueda enhebrar con una aguja y pasarlo hacia atrás. Y por detrás voy a hacer nuditos con mi aguja. Pero, si ustedes no tienen ninguna pieza, de bijou, un botón, una perlita, algo que tengan tres o cuatro mostacillas juntas que las pueden con hilo de coser las enhebras y se las cosen ahí en el medio. El tema es simular una manito, sino simplemente hacen un nudo con la misma cadenita y lo, lo dejan aquí en el centro. Si van a hacer un nudito, si no le van a poner nada más que el nudito solo, le tejen un par de cadenitas más porque el nudito les va a llevar el espacio de los bracitos ¿eh? yo les cuento todo vieron que les cuento todo 
Acá no hay secretos. Voy a enhebrar una de las hebras, pero me falta enhebrar la estrellita. Entonces, aquí como esta estrellita, yo les comenté en el otro video, era de unas pulseritas de mis nenas cuando eran pequeñas. Bueno, simplemente esto tiene un pequeño orificio y vamos a pasarla hasta hacerla llegar a la cadenita al medio. Ahí voy a calcular. Ahí. Entonces queda como que el angelito sostiene esta estrellita. Ahí va. Ahora con esta aguja voy a buscar donde voy a pegar el bracito. Lo paso hacia atrás. Ahí. Y del lado de atrás, aquí sí, voy a hacer un nudito. Recuerden que esto después lo vamos a embadurnar, a mojar, a sumergir sobre la cola vinílica. Así que estos nuditos, con que sea así algo muy simple, luego quedan bien pegados con, con la cola vinílica. Así que no, no se preocupen mucho. Si sí, un nudito ahí para que no se zafe el bracito. Ahí está. Lo mismo me voy a quedar haciendo con este. Miren qué bonito, sin cabeza. La... <risa> ah, le vamos a poner la cabecita. ¿Ven? Porque les decía, deja en una hebra. Y esto es muy simple. Ahí le damos dos o tres punte... puntaditas como para sostener la cabeza. Y este pobre ángel quede completo. Miren qué bonito. Unas puntaditas. Ahí. Un par de nuditos. Bueno, amigos, miren, más fácil, imposible, pero que es bonito, es precioso. Se pueden hacer en alguna ramita seca, si quieren los cuelgan. Este, acá mismo, vieron que yo les decía para colgarlo, también pueden utilizar esta misma hebra, la pasan por dentro de la cabeza, sale por el centro la vuelven a, a meter y, y dejan, un, dejan un tramito como para colgar, si ustedes quieren. Pero yo ya tengo otro hilito preparado para, para colgarla, colgarlo al angelito este. Entonces no lo voy a hacer, pero yo les cuento las opciones. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a endurecer este angelito. Entonces... La cola vinílica, yo me voy a traer un bols que tengo por ahí. Tengo un bolsito, puede ser mucho más pequeño, pero bueno. Tengo este que este lo uso siempre cuando uso con cola. Tienen que tener un poquito de agua, pero muy poquita. Agua, simple. Para alivianar un poco lo que es esta cola vinílica. Porque si no es muy espeso y eso que es la escolar. Bueno, ponemos un poquito. Ustedes si hacen varios angelitos... Obviamente tienen que aprovechar este momento, poner un poco más y hacen todo juntos. Primero se tejen todos los angelitos, ponen más cola vinílica y la preparan con un chorrito de agua. Antes de sumergir, porque voy a revolver con mi dedito. <risa> Entonces antes de meter mi dedito, le ponen un poquito de agua. Yo voy a poner un poquito como para alivianar. Voy a revolver con mi dedo, pero antes de revolver con mi dedo, les quiero mostrar algo que no les mostré ahora, en esta ocasión. Eh, esto ya lo hemos hecho, hemos trabajado con cola vinílica y crochet. Tengo acá una tablita, mi, mi tablita de Tergopol, que le puse una bolsita de nylon. Me olvidé de mostrarles también, por favor. <risa> Hoy estoy como loca, me olvidé de todo. Un plastiquito, sí o sí, porque se les va a quedar pegado. Sí o sí, una bolsita, cualquier bolsita de plástico forran una tabla, forran algo que sea bien, bien parejito para que se seque aquí un, un pedacito de cartón pero lo forran con plástico con una bolsita de estas de plástica que me había olvidado mencionar volvemos al Vegatuti este y con el angelito ¿qué vamos a tener en cuenta? yo ya le agregué esta pieza con chibre así que lo voy a empapar pero voy a tener mucho cuidado <risa> Con este que ya tiene chibre, pero como yo ya le cosí el bracito y todo, tengo que cuidar nada más mi, mi estrellita que, que le había puesto chibre también en el dorado. Y ahora no voy a usar el dorado. Voy a usar mi dedito para revolver. Ustedes busquen, no sé, un pincelito. ¿eh? El pincel después, por favor, lo lavan porque la cola vinírica 
los arruina, pero un, un pincelito viejito puede ser, algún palito, algo que les sirva como para revolver y que la cola se integre, se mezcle bien con el agua. Para que esto quede, tiene que quedar flojita, no necesariamente tiene que estar muy espesa. Aparte no queda bien, si la cola es muy espesa, después la piecita de tejida no queda bien. Si quieren hacer bols tejidos al crochet con alguna carpetita, bueno, este es uno de los métodos más rápidos para endurecer y la verdad que funciona y queda perfecto porque no mancha, porque queda después traslúcido cuando se seca, queda el color de, del tejido que tenemos. Así que bueno, ahí yo creo que va a andar perfecto y lo único que voy a hacer es proteger mi estrellita, <risa> mi estrellita y voy a poner primero la parte del frente del, del angelito. Por la parte de atrás mucho no me preocupo porque esto va a ir absorbiendo. Entonces, de a poquito lo voy a sumergir ahí, que se vaya empapando un poco. Eh, tengo las dos manos, ¿saben por qué? Porque estoy cuidando mi estrellita. <risa> estoy cuidando mi estrellita, esta con chibré. No me preocupo si no, si no absorbe la parte de atrás por ahora, porque esto solito después... Ahí está, yo creo que ya está, un montón. Solito después se va humedeciendo todo. La cabeza no es importante que se moje porque tiene volumen. Si quieren lo mojan un poco con cola, pero no, no hace falta. No pasa nada porque ya tiene cuerpo. La hemos rellenado. Bueno, si tiene como mucho, le sacan el excedente. Lo voy a retirar a mi bols. Traigo mi plastiquito, que lo tengo por ahí. Y voy a extender a este bonito aquí. Eh, se van a buscar unos alfileres si quieren. Si no lo extienden con la mano y solito se va a pegar al plástico. Así que no pasa nada. Y lo extienden. Y si no, ahí, tengo mis manos, no saben. Si no, buscan un par de alfilercitas y estiran bien la formita que le quieran dar. Esta cola es lavable, ya saben muchos, pero si hay alguien que no la conoce, no se preocupen, no pasa nada que los dedos se lavan con un poquito de agua y listo. Y entonces con los alfilercitos le podemos ir dando algún tipo de formita o que marque mejor lo que hemos tejido. Si ustedes quieren, si no, como esto se pega y se pega bastante, los bracitos también se mojaron ¿eh? con un poco de cola. Y si no, luego ustedes con, con la misma mano, ay, me extendió, con los mismos deditos lo pueden mojar un poquito. Lo que no quería es que se me pegue la, la estrellita, yo quería decir, no, después la despego, no pasa nada. Este, lo importante es que le den formita. Bueno, una vez que ya lo, lo hemos pinchado, le voy a sacar algunas, tiene muchas. Pero bueno, ya les mostré que si quieren lo pueden, le pueden poner alfilercitos y le dan una formita. Le voy a sacar algunas porque tiene demasiadas. Ahí. Ahora es el momento de, si ustedes le quieren dar brillo. Si no quieren y lo quieren dejar así, blanquito, lo dejan secar así de un día para otro o una tarde si tienen buen sol, que ahora hay sol aquí en nuestro país, tenemos un sol fuerte, lo dejan así que se seque, luego lo despegan y después les cuento cómo lo vamos a terminar con el resto. Pero si no, si ustedes le quieren dar un toque de brillo, este es el momento porque todavía está húmedo. Entonces le van a esparcir en este momento, este, este es un chibre blanco, no sé, pero tiene mucho brillito, no es plateado, es, tiene, es como tornasolado, es muy común, este se usa muchísimo en souvenirs, bueno, así, simplemente lo esparcen, yo a los otros les puse en el cuerpito este y en el borde les puse plateadito, a este creo que le voy a poner dorado porque como le hice una estrellita dorada me parece que creo que le quedaría bonito, bueno, con este ya estamos, y a ver, este es dorado. Con el dorado le voy a poner aquí. A los otros le puse plateadito. Pero para hacerlo un poquito diferente al resto. Así con mucho cuidado. Con golpecitos suaves porque esto se va de, de golpe. Le van tirando por encima. Porque como tiene tanta cola, solito se va a pegar. Eso es todo. Miren qué simple. Y qué bonito. Y solo de un lado. Ahí se me fue un poco más. Pero bueno, no importa. Ahí. 
Así lo van a dejar secar. Yo y mis brillos. <ríe> Llega la fiesta del que ya nos viene siguiendo de hace tiempo. Ya saben que yo mando brillo. Me encanta para la fiesta. Una vez que seca, sacamos los alfileres y le terminamos poniendo el ojalito y el alito. ¿Eh? Así como está, yo lo voy a dejar secar un rato. Y me vengo aquí con estos, que ya están terminados. ¿Ven? Acá le había tirado un poquito de plateado. Y arriba le puse este otro, que se ve blanco, pero tiene como tornasolado. La estrellita plateada. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, le van a hacer un ojalito con el hilo que ustedes quieran. Y le van a pegar el alito este, que yo ya se los mostré antes. Que lo pueden hacer con estos alambres. O este doradito que es de cotillón, que también es muy maleable. Cualquiera, alambrecito que tengan. ¿Ven? Y se lo pegan. A este todavía no se lo pegué. Ahí está, ¿ven? Con la aguja abren un poquito, presionan porque tenemos el relleno. Y lo van a pinchar ahí, a acomodar. Vemos que le quede bien. Le ponen una, una gotita de pegamento. Puede ser cola esta escolar que usamos para endurecer. O puede ser alguna silicona en frío. Aquí le puse el hilito para colgar. Y abajo, si ustedes lo desean, le ponen alguna piedrita que puede ser de bijou, puede ser de un collar que hayan desarmado, pueden ser botones, pueden pintar con gibre también algunas piecitas, como ustedes quieran, lo que a ustedes les guste, lo que les divierta. Espero que hagan muchos angelitos de estos para regalar, para decorar nuestro hogar. Son muy, muy simples de hacer, material que tenemos en casa seguro, porque los que tejemos un poquito de algodón tenemos... Lo quieren hacer de color, no solamente en blanco, con algún otro color. Puede ir perfecto a hacer cosas bonitas para estas fiestas, para regalar. Y para nosotros, obviamente, les dejo un beso. Nos estamos viendo en otro tuto. Y a tejer angelitos, que es lo más lindo.